بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الفيديو شرح لإحدى مسائل استاتيكا نبدأ بسم الله عندنا البروبلم 777 from Hibbler's Mechanics for Engineers Statics Edition 12 يقول السؤال Draw the shear and moment diagrams for the shaft The support at A is a journal bearing and at B it is a thrust bearing. وهذا الرسم عندنا نلاحظ أن عندنا من اليسار عندنا 1000 newtons concentrated load acting downwards. بعدين عندنا اللي هي UDL 2000 newton per meter acting downwards. وعندنا 500 newton meter acting clockwise. Couple moment acting clockwise. And the dimensions... مثل ما نشوف عندنا 0.3 and 0.3 اول ما نبدا فيه كالعاده اننا نحل الرياكشنز لكن احد السبورتس اللي عندنا تو لابد ان نخليه بين سبورت والاخر لابد انه يكون رولر سبورت عشان يصير الحل ممكن the reactions are calculated some of the moments about b is equal to 0 عندنا 1000 newtons multiplied by 0.3 meters minus 2000 newtons per meter multiplied by 1.2 meters multiplied by 1.2 meters multiplied by 0.5 plus 1.2 by acting upwards and also acting counterclockwise minus 500 newtons meters اللي هي الكوبل مومنت is equal to 0 يطلع عندنا ال by يساوي 1366.67 نيوتنز و A when we take the sum of the moments in the y direction المفترض يطلع عندنا 2033.33 نيوتن A free body diagram is sketched ثم نرسم الشير فورس diagram والبندنج مومنت diagram نرسم الفري بادي diagram عندنا الفري بادي diagram مثل ما احنا شايفين عندنا ال 1000 كيلو نيوتن هنا وعندنا الرياكشن وعندنا الديستريبيوتد لود 2000 نيوتن بير متر وعندنا المومنت 500 نيوتن ميترز كاونتر كلوك وايز وعندنا البي واي الشير فورس ديجرام بيكون مثل ما احنا شايفين لكن ناخذه حبه حبه اول ما نبدا فيه بما ان هذه فري اند فاننا نبدا من الصفر ثم عندنا 1000 نيوتن acting downwards معنى ذلك اننا في الشير فورس ديجرام ننزل 1000 نيوتن الى اسفل من بعدها نلاحظ ان في ال البيم ما عندنا أي شيء acting هنا فلذلك هذه النقطة تصير constant من الصفر إلى 0.3 تصير constant إذا وصلنا لنقطة 0.3 نلاحظ أن عندنا concentrated load مقدارها 2033.33 نيوتن هذه بتسبب jump بتسبب قفزة في الشير فورس ديجرام إلى أعلى بنفس المقدار معنى ذلك نجمع ال 2033.33 نيوتن مع السالب 1000 نيوتن وبالتالي بيصير عندنا قفزة بمقدار 2033 نيوتن ونصل إلى قيمة 1033.33 بعد هذا نشوف تأثير ال UDL على الشير فورس ديجرام. ال UDL مقداره 2000 نيوتن بير متر. يعني نيجاتيف كونستنت، متجه إلى أسفل لكنه ثابت. ال value حق ال WX أو اللي هو اللودينج يساوي السلوب حق الشير فورس ديجرام. معنى ذلك أن السلوب حق الشير فورس ديجرام ما بين نقطة 0.3 ونقطة 1.5 بيصير سلوب فيها نيجاتيف وكونستنت مثل ما احنا شايفين 
وكذلك مقدار التغير من هذه النقطة إلى هذه النقطة بيكون مساحة ال UDL اللي هو سالب 2000 مضروبة في 1.2 وعشان نعرف القيمة اللي هنا نجمع القيمة قبل التأثير 1033 نيوتن ونضيف عليها المساحة الخاصة بال UDL اللي هي سالب 2000 نيوتن بر متر مضروبة في 1.2 ويعطينا سالب 1366.67 نيوتن اللي هي هذه النقطة بعد ذلك نعرف احنا ان سلوب نيجاتيف وكونستنت فيصير خط مستقيم مائل يصلنا الى هذه النقطة ويقطع محور الاكس في نقطة معينة هذه النقطة بالنسبة لبعدها عن الصفر سوف نأتي لها بعد قليل نرجع للنقطة اللي هي سالب 1366 عند x equals 1.5 meters نلاحظ أن عندنا concentrated load اللي هو reaction ومقدارها 1366.67 بالموجب فنرتفع بنفس المقدار وتكون القيمة صفر بعد هذا إلى نهاية البيم ما عندنا أي تأثير فيكون الشير فوس داجرام من نقطة 1.5 إلى نقطة 1.8 meters يساوي صفر بالنسبة للنقطة هذه وكيف حلها؟ لأن حلها مهم جدا النقطة اللي الشير فيها يساوي صفر البندق مومنت بيكون فيها critical point إما maximum أو minimum طريقة حلها نحلها عن طريق تشابه المثلثات أو المثلثات المتشابهة عندنا هذا المثلث ارتفاعه 1033 نيوتن وارتفاع المثلث هذا 1366 نيوتن لو افترضنا المسافة هذه X مع معلومية أن المسافة هذه 1.2 meters الكاملة معنى ذلك أن النقطة هذه 1.2 meters ناقص X وبالتالي يصير عندنا المثلث الأول هذا مشابه للمثلث الثاني المثلث الأول قاعدته 1033.33 والمثلث الثاني قاعدته 1366.67 وارتفاع هذا x وارتفاع هذا 1 ناقص 1.2 ناقص x ف1033 تقسيم x يساوي 1366.67 تقسيم 1.2 ناقص x نحلها ونفك الاقواس ثم نطلع قيمه x X طالع عندنا 0.52 اللي هي من 0.3 نمشي مسافة 0.52 متر يعني من بداية البيم بتصير 0.82 هذا شيء مهم جدا أننا نحدد النقطة هذه وسوف يتضح لماذا مهم في حل البندق مومنت داجرام طيب رسمنا الشير فوست داجرام والبندق مومنت داجرام بيطلع تحته مثل كذا لكن خلنا نشوف تحليله حبه حبه بالنسبه للبندق مومنت داجرام بما ان البدايه هنا فري اند فلذلك البندق مومنت ايضا يبدا من نقطه الصفر بعد ذلك نلاحظ ان نحسب المسافه اللي هنا اللي هو مقدار التغير في البندنج مومنت سالب 1000 مضروب في 0.3 يعطينا ماينس 300 نيوتن ميترز يعني المومنت سوف تتغير من نقطه البدايه هنا الى ان تصير مقدارها سالب 300 عند نقطه 0.3 بمعنى ان التغير اللي كان سالب 300 اضفناه الى الصفر فصارت النتيجه سالب 300 نلاحظ هنا ان القيمه للشير فوست داجرام نيجاتيف بس انها كونستنت معنى ذلك ان السلوب للبندنج مومنت داجرام ما بين نقطه صفر و0.3 بيكون كذلك نيجاتيف كونستنت فبيصير متجه للاسفل مثل اللي قاعدين نشوفه احنا في الرسمه بعد ذلك نبغى نشوف المثلث هذا كم مقدار التغير اللي يسببه في المومنت 
عشان نوصل الى نقطة الماكسيمم او اللوكل ماكسيمم التغير موجب 1033.33 نيوتنز نضربها في 0.52 اللي هي المسافة اللي طلعناها المسافة الكاملة اللي هنا ونضرب في نص لأنه مثلث نصف القاعدة في الارتفاع ويعطينا التغير في المومنت ما بين نقطة 0.3 ونقطة 0.82 والتغير هذا مقداره 266.64 نيوتنز ميترز نضيف هذا المقدار على السالب 300 يعطينا سالب 33.06 وعشان تكون أوضح 33.06 بعد ذلك نلاحظ أن القيمة هنا positive لأنها فوق الصفر لكنها decreasing كل ما تقدمنا على الأكس تناقصت معنى ذلك أن سلوب في البندنج مومنت دياجرام بيصير بوزيتيف يعني مائل في هذا الاتجاه لكن كل ما تقدمنا إلى نقطة 0.82 صار يتناقص فبوزيتيف ديكريسينج يتناقص كونكيف داون إلى أن نصل إلى نقطة الماكسيمم بعد ذلك نحسب المساحة حقة المثلث هذا اللي هو التغير في المومنت ما بين نقطة 0.82 ونقطة 1.5 القيمة سالب 1366.67 نيوتنز نضربها في 1.2 minus 0.52 اللي هي المسافة اللي أوجدناها 1.2 ماينس 0.52 مضروبة في نص لأنها مثلث بعد ذلك تطلع يطلع عندنا تغير في المومنت سالب أو نيجاتيف 466 ماينس 94 نيوتنز ميترز نضيف هذه القيمة بالسالب حقها إلى سالب 300 أو إلى سالب 33.06 ونلاحظ أن القيمة بتكون صفر بتكون سالب 500 نيوتنز القيمة هنا نيجاتيف انكريسينج معنى ذلك ان السلوب حق البندنج مومنت دياجرام بيصير نيجاتيف انكريسينج مثل القيمة اللي في الشيت فورس دياجرام السلوب حق البندنج مومنت يكون نفس البيهيفير نفس التصرف او كذا نيجاتيف انكريسينج فنلاحظ انه يصير عندنا سلوب نيجاتيف وفي تزايد في النقصان حتى يصل إلى 500 بعد ذلك نلاحظ أن من بعد نقطة B ما في أي مؤثر للشير ولا في أي تغير في الشير عشان يسبب تغير في المومنت فتصير constant حتى نصل إلى نقطة 1.8 ونلاحظ أن 1.8 عندنا concentrated couple moment أو couple moment يعني و counterclockwise فلذلك يصير فيها جمب موجب ماينس 500 نيوتنز ميترز اللي في الرسمة زائد 500 نيوتنز ميترز اللي هي الكونسنتريتد لودز يساوي الصفر وفي الأخير نضع السالب في المناطق السالبة ونضع الموجب في المناطق الموجبة حتى يصير عندنا وضوح في الرسمة كذلك بالنسبة للبندنج مومنت أتمنى يكون هذا الفيديو أفادكم وإن كان في أي تساؤل آخر فالرجاء مخاطبتي على وسائل التواصل الموضحة في الديسكريبشن أدناه وشكراً